ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പ്ലസ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തരും അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എക്സാം വരുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മൈനെ മീസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എം റേസ് ടു എ ഓർ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എം റേസ് ടു ബി ഓർ റേസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എം സ്ക്വയർ എന്താണ് തിരഞ്ഞ തിര തിരി തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എം സ്ക്വയർ ഐ എ എം റേസ് ടു എ ഓൾ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എം റേസ് ടു ബി ഓൾ റേസ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ആയാൽ എ ബി എത്ര എ ബി ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബി കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കുക നമുക്കത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൃത്യങ്ങ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കുക എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എ ഓൾ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ വസ്തുത വരുന്നത് എം എം റേസ് ടു എ ബി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എം റേസ് ടു ബി ഓൾ റേസ് ടു എ എന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻറ്റു വരിക എം റേസ് ടു ബി എ വരും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സാധനം ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എം സ്ക്വയർ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൃത്യ നിയമമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം റേസ് ടു എ ബി ഇൻ ടു എം റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം റേസ് ടു ടു എ ബി ആണ് അതാണ് എം സ്ക്വയർ അതാണ് എം സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം സ്ക്വയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ടു എ ബി ആണ് എന്ത് രണ്ട് ടു എ ബി ഇസിക്കൽ ടു രണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എ ബി മാത്രമേ ചോദിച്ചത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് എ ബി ആണ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എ ബി മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നുകൂടി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പത്താണ് അഞ്ച് ഒമ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര ആണ് അപ്പൊ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ശരാശരി എന്താണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളുടെ ടോട്ടൽ സംഖ്യ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അവരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരാശരി ആവറേജ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് അപ്പൊ ആ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് അത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് ഇനി അഞ്ചും ഒമ്പതും അവരുടെ അവയുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും ശരാശരി ഇവിടെ കൂടെ അഞ്ചും ഒമ്പതും കൂട്ടുക അഞ്ചും ഒമ്പതും എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനാലാണ് പതിനാല് കൂട്ടി അൻപത്തിനാല് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ശരാശരി കാണുമ്പോൾ അൻപത്തിനാല് ഹരിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് സംഖ്യകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം
സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കുറച്ച് നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് എട്ട് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വേറെ വിഷയം നോക്കാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എങ്ങനെ വരിക ക്യൂബ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുക ദശാംശം കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യകൾ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകൾ കുളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദശാംശം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലും ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇനി ബാക്കി എത്ര പൂജ്യം വരണം മൊത്തം ആറ് സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് പൂജ്യം വരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ആറ് പൂജ്യം ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ വന്ന് പൂജ്യം 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 എട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്നലെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് തോമസ് കമ്പിവേലി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏർപ്പെടുത്തി ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം പണി കഴിച്ചു പണി കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും തീർത്തു ഇനി എത്ര ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് തോമസ് എന്നൊരാൾ കമ്പിവേലി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏർപ്പെടുത്തി ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം പണി കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഭാഗവും തീർത്തു ഇനി എത്ര ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് എട്ടായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നു പലിശ നിരക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ആണ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് എണ്ണായിരം രൂപക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് എത്ര പലിശ നമുക്ക് എണ്ണായിരം രൂപക്ക് എട്ടായിരം രൂപക്ക് എത്ര രൂപയാണ് എത്രയാണ് പലിശ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശയാണ് കൂട്ടുപലിശയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡിലൊക്കെ കാണാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് പേർ കൂടി നൂറ്റഞ്ച് രൂപയെ മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ബാധിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കിട്ടി രണ്ട് പേർ കൂടി നൂറ്റഞ്ച് രൂപയെ മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ബാധിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും നൂ ടോട്ടൽ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ബാധിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ആകെ തുക ആകെ തുകയല്ല എത്ര വീതം കിട്ടി ഇപ്പോൾ എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടി ഒരാൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ആയിരമാണ് ആ ശ്രേണിയിലെ പതിമൂന്നാം പദം ഏത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ആയിരം ആണ് ആ ശ്രേണിയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം കാണാൻ അപ്പോൾ പതിമൂന്നാം പദം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് പി എസ് സി എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്